结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。哎，太可惜了，好险！胜者，郑天学院。师兄，师兄，小小，小小。是我保护你才对，我发誓，以后再也不会让你受到伤害。菜头，小小，你们做的非常好，我们绝不会让你们的付出白费。宇浩，王东，贝贝，准备出战。是。正天学院，上官残。正天学院，燕儿。正天学院叶无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。嗯。<笑>魂出击！小心！好险！他的黄金业武魂凝聚着庞大且不稳定的魂力，一触即爆！先解决辅助魂师。愚蠢的战士！中，是残影，没错，魂斗华丽射线。宇浩用魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变虚幻了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快恢复。
休想！力消耗太大，快使用奶瓶。确实也算优秀，可惜年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是，如果年龄相当，我就不是他的对手了？你说呢？就算他是双生武魂。可我也是魂师、魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战，这一届却没有露脸，所以我有理由相信，本届大赛。史莱克因为某些原因只能派预备队出战，我们日月皇家魂导师学院被史莱克压制了三千年，这一届我们的机会来了。日月必胜！日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师，您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间，我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级。正选队员们就能陆续归队了。今天的比赛双方是正天学院对阵史莱克学院，双方队长上台抽签。大师兄抽签的结果将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？整天学院的队长，对外貌简直媲美王东啊！你给我走远点。叶，叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛他就已经作为正选队员出场了，请双方同时按下赛制抽签按钮。赛前分析中对我们最不利的一种出现结果，正天学院最大优势就是拥有三位魂王，他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻，但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错。不战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一战，徐三石、江楠楠，你们出战。好耶！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？
如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术；但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情，雨梦迪，五十三级强攻系战魂师，唐潇泪。五十二级强攻系气魂师，二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。有请第一场比赛双方选手登场。如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的雨梦迪出战第一场，既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师，你预料的真准！正天学院，雨梦迪，杨一凡，史莱克学院，徐三石，他是江南呢。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师。比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？等。王东，你好强大，好神圣的气息。这股力量是在保护王东吗？一老，王东的精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，玉浩，你不要尝试窥视王东的精神之海。这股力量源自于一缕神石，足以让你心神俱灭。好险！神石是什么？所谓神石，就是神明的一丝意识。神，王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神石，其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海，对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。嗯，赶紧修炼浩东之力，明天巡航赛第二轮就要开打了。今年是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年，我们的对手只有一个。告诉我，他们是谁？史莱克。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？哎呦好，你们知道这意味着什么吗？蔑视，对我们彻头彻尾的蔑视。马如龙，带。这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院。是。哼，马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正选，肯定不是我们的对手。小红尘，你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔，一须全力。马老，我的对手只有我自己。欢迎来到新罗顿魂场。再坚持两战，林洛尘学姐就回归了。嗯，太好了。
，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。天灵学院在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作冰火双控。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？他们同族有一队，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战。史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。木老，您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼未来。让你们见识下我的最强功绩。比赛开始，开武魂。<笑>另外两名选手是第一次出赛，看来史莱克学院一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技主是。这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。如果拥有对手时期的苗。就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍雨浩，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋府、白晨、叶茂，四人都是防御系气魂师，武魂灵犀盾。他们武魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。寒冰盾。嗯、这个寒冰盾与灵犀盾结合，防御力至少提升了三成。来一场炮火洗礼吧！闻到炮台战法
。原来隐藏实力的不止我俩呀！气魂回圈之下，魂导师确实比同等级的魂师更强。更何况二师兄用的还是活力最大的魂导炮台战法。楠楠学姐，好机会！交给我，魂骨技能，冰霜龙拳。